Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalan zaman tapi zaman nak kemana kita mau mati juga. Saudi yang yang ikut sunnah pun boleh modern, boleh hebat juga. Istilahnya orang nak kemana juga ujung-ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 84. Qala Imam Ibnu Bas rahimahullahu taala wa yuhibbuhum hubban khassa dan dia ini mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut dengan kecintaan yang khusus ia ketawi ibadah tahum ming dunillah yang mana kecintaan tadi menuntut mereka menyembah menuntut dia menyembah tandingan-tandingan tadi bukannya menyembah Allah Ya, kalau sekedar cinta tanah air atau cinta orang tua, cinta anak istri, cinta suami, cinta cinta apa misalkan ya sesama manusia itu tak masalah, cinta kucing tak masalah. Tapi ini kecintaan yang menimbulkan peribadatan. Nah, ini yang menjadi kesyirikan. Hadza huwa syirkul akbar. Inilah dia syirik akbar karena al mahabbah itu ibadah yang khusus. Tapi barang siapa memalingkan suatu ibadah khusus, maka berarti dia telah berbuat syirik akbar, bukan syirik asghar. Makanya Allah mengatakan wa ma hum nar di akhir ayat yang terkait dengan apa? masalah mahabbah itu. Mereka tidak keluar dari neraka, menunjukkan syiriknya syirik akbar. Wa tahsisullahi bil ibadati duna kulli ma siwa hadza huwa tauhid. Dan mengkhususkan Allah dengan peribadatan Bukannya menyembah siapapun yang selain dia Inilah yang namanya Tauhid Maka Allah mencela kaum musyrikin itu Yang mana mereka mengambil tandingan-tandingan Ini hal ya zahirnya Yuhibu Nahum ini jumlah yang datang setelah ma'rifah berarti hal Dalam keadaan mereka mencintai tandingan-tandingan ter- tadi Seperti kecintaan pada Allah Fahuwa yadhummuhum wa ya'ibahum Wa ya'ibuhum Allah mencela mereka dan memburuk-burukkan mereka Wa yatawa'aduhum bin nar Wa yatawa'aduhum bin nar Allah mengancam mereka dengan neraka Karena mereka paling zalim Mereka meletakkan kecintaan bukan pada tempatnya Kama fi akhiril ayat sebagaimana di akhir ayat kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai penyesalan yang besar atas mereka hasarat ini syiddatun najamat penyesalan yang amat besar jadi bukan penyesalan biasa baik kalau sekedar kecintaan dunia yang salah tempat saja kadang orang menyesalnya itu lebih parah seperti kata dulu waktu anak masih kecil dengar ada penyanyi mengatakan apa apa dulu bilangnya itu bukan perpisahan yang saya tangisi namun perjumpaan yang saya sesali seandainya saya tak jumpa lebih baik ya itu berarti apa penyesalan yang amat sangat lebih baik tak jumpa biar tidak pernah mengenal kata orang-orang itu putus cinta ya, iya betul macam itu <laughs> baik itu aja baru sekedar putus cinta dari orang dunia yang penuh dengan aib bagaimana kalau meletakkan kecintaan hakiki bukan kepada Allah namun pada yang lain lalu di neraka satu sama lain saling mengutuk ini akan penyesalan yang amat sangat yang dulu dicintai ternyata sekarang mencaci maki sekarang ya seperti itu mengutuk-ngutuk dan seterusnya. Tatkala kecintaannya bukan dibangun karena Allah. Wa ma hum nar dan mereka sama sekali tidak keluar dari neraka. Ini Allah menggunakan pola mubalaghah yang ber, berlapis-lapis. Bukan apa? Wa ma yakhrujuna minan nar. Pola apa? Pola fiil, tapi menggunakan pola isim. Ditambah dengan isim fa'il lagi. Ditambah dengan tauhid berupa ba. Ba di sini sebagai apa? huruf perantara untuk memperkuat. Asalnya wa ma hum kharijuna minan nar. Baik. diperkuat dengan ba. Diperkuat dengan isim fa'il menunjukkan mustaqir, betul-betul menetap. Berarti apa? Memang tetap tidak akan keluar dari neraka. Sudah menjadi 
sudah menjadi sifat mereka sampai-sampai didatangkan dengan pola isim sifat. Ini kalau mereka betul-betul memahami yang namanya balagoh, misalnya mereka tahu bahwasanya syirik dalam mahabbah ini memang syirik akbar, orangnya kekal dalam neraka. Nah, ini balagoh banyak di dalam akhir ayat. Padahal cuma akhir ayat itu ternyata pelajaran yang terkandungi itu sangat mendalam. Tapi banyak orang-orang yang tak paham atau tidak mendapatkan hidayah tentang itu walaupun dia sudah hafal Ibnu Malik di sana di Indonesia biasa pondok-pondok NU itu mereka menghafal laki-laki perempuannya menghafal Alfiah Ibnu Malik dan membanggakan namun tatkala dipraktekkan ke ayat banyak yang tidak mendapatkan hidayah masih berlebihan mencintai para apa istilahnya itu ya habib habibnya dan seterusnya sayyid sayyidnya sayyid thariqah dan seterusnya apa Ya, ya. Ayah, kalau di kampung ya dikatakan kiai yang seterusnya yang gus terutama gus anak kiai dipanggil gus dikultuskan mereka tak paham bahwasanya ayat ini menghantam mereka dengan hantaman yang mestinya mereka paham berdasarkan ilmu balagoh yang telah mereka miliki kalau betul-betul belajarnya untuk diamalkan kalau sekedar dihafalkan tapi tidak diamalkan ya memang tak paham ayat yang eh, pelajaran yang sudah mereka pelajari yakni bi asbabi kufrihim wa tikhadhihimul andad yaitu kenapa mereka tidak keluar dari neraka sama sekali disebabkan Toyib. entah ini kenapa didatangkan dengan pola jamak ya asbab bukan bisa babi kufrihim boleh jadi karena ada beberapa sebab kekufuran mereka dan sikap mereka yang mengambil tandingan-tandingan tadi Apabila kita sudah tahu yang seperti ini adalah syirik akbar dan menyebabkan orangnya kekal dalam neraka, berarti dengan itu tahulah kita apa tauhid yang sebenar. Fatauhid huwa Allah yuta khoda ma Allahi. Ah ini mestinya milih salah satu lah. Allah yata khida ma Allahi nidan atau Allah yuta khoda ma Allahi nidun. Mestinya salah satu tak boleh digabung. Ini mungkin salah sekretarinya aja. Yaitu Allah, yaitu tidak diambil satu tandingan pun bersama Allah. Ya nama Allah. Bal yuk batu wahdah. Bahkan mestinya Allah disembah satu-satunya. Dunakul lima siwa. Bukan siapapun yang selain Dia. Fayudha wahdah. Tapi berarti sejak awal memang polanya adalah mukhayyarusiga. Allah yuta khoda ma Allahi nidun bukan nidan. Tapi wa yustaghasa bihi oh taib wa yustaghasu bihi wahdah kecuali kalau kita jadikan bal ini sekaligus sebagai haraf atof berarti apa yu'bada yud'a uh, yustaghasa mansub sebagai naibul fa'il jadi yutakhot iya naib iya polanya pola bu wa yarusiro Wahyu salallahu wahdah solat hanya untuk dia semata. Wahyu takor robu kalau di kita jadikan tadi semuanya matuh ke mansum ya mansum. Wahyu takor roba ilaihi bil ibadati wahdah hudu nakul lima siwa dan mencari kedekatan. Wazan tafa ala ya tafa alu ini adalah lit tolak mencari kurba dicari kedekatan kepadanya dengan cara melakukan peribadatan-peribadatan untuk dia semata dunakul lima siwa bukan kepada siapapun selain dia hadha huwa tauhid inilah dia tauhid baik ini perkara yang sangat jelas dengan dalil-dalil yang ada tapi banyak orang yang belum mendapatkan hidayah dengan sebab banyaknya syubuhan kerancuan sehingga untuk mendengar pun mereka tidak mau mendengar padahal nasihat sudah banyak sebenarnya Amat tak orubulil anda di minal asnami wal asjari wal ahjar. Adapun mencari kedekatan kepada patung pat tandingan-tandingan yang berupa patung-patung, pepohonan, bebatuan, wal ambia juga kepada para nabi. Wadua ihim. Baik. Ini maktuf kemana doa di sini? Bagusnya kan? Maktuf ke tak orub kan ya? Tak boleh maktuf kepada ini minal asnam wal asjar wal doa ihim tak sesuai tapi wa doa uhum cuma kalau doa uhum sekretarinya di sini keliru mestinya apa hamzah kotoknya bukan di atas baris seperti ini asyar jadikan tuhan asyar ya pokok-pokok yang keramat 
di Indonesia kadang kalau orang menemukan pokok apa itu namanya beringin yang tua yang nampak rimbun mengerikan nah, langsung disembah-sembah mungkin ada eyang kakung di situ nah, apa apalah istilah-istilah itu penunggu kayak seperti anak dulu baca buku bapak itu biasa bapak suka koleksi buku-buku banyak buku cerita-cerita cerita orang kampung bahkan cerita Leonardo da Vinci pun ada nah, cerita orang kampung ada juga masalah apa itu ada orang yang duduk-duduk di bawah pokok yang nampak rimbun lalu ada seorang bomoh datang eh engkau hati-hati kalau di sini minta izin dulu di sini ada penunggunya ini penunggunya dia hidup di zaman penjajahan kolonial Belanda katanya dia kebal sakti dia apa itu dipukul dibacok ditusuk ditim eh, di apa namanya dipanah tak mempan terus ditanya lalu di mana dia sekarang dia dah mati kenapa ditembak eh katanya katanya kebal kalis ya kalau lain-lain kuat dia tapi kalau ditembak lain katanya orang jadi gelak apa biasanya juga iya intinya pepohonan itu seringkali juga disembah untuk orang-orang yang seperti itu demikian pula di zaman jahili ya yaitu apa uzza uzza ini jin tapi juga uzza ini adalah sebatang apa pokok yang pohon yang Uh, bercabang tiga naik ke atas gitu. Tapi wadu auhum mestinya hamzah di atas wadu auhum walistiqoh satu bihin berdoa pada mereka istiqosah kepada mereka. Hada huat tandit inilah yang dikatakan tandit yaitu membuat tandingan tandingan dan ini syirik akbar bukan syirik asgor pelakunya kafir. Hada hua itikhalul anjat inilah dia pengambilan tandingan tandingan. Wahad huwa syirkul akbar dan inilah dia syirik akbar. Wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi dalam hadis sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Di sini Nabi menggabungkan konsekuensinya, maka tak boleh dipisah-pisah dan dia mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Apapun selain Allah yang disembah. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Haruma maluhu wa damuh. Haramlah harta dia, harta benda dia untuk dirampas dan darah dia untuk ditumpahkan. Wahisa buhu Allah dan perhitungan amalan dia itu menjadi tanggung jawab Allah. Tapi bukan malah la ilaha illallah tapi masih meyakini dewa ini dewa itu meyakini kalau bulan pur, uh, bulan bulan apa namanya gerhana bulan itu berarti apa katanya itu uh, ada ada buto buto itu apa ya gergasi yang marah kemudian menelan menelan gerhana gerhana bulan itu menelan bulan atau menelan mataharinya nah, makanya biar gergasinya takut kita memukul pokok kelapa itu tung 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 katanya gergasinya takut hmm. masa takut dengan itu dengan matahari aja gergasi tak takut yaitu namanya keyakinan orang-orang dulu baik <tuh> sudah mengucapkan la ilaha illallah namun masih meyakini adanya kekuatan-kekuatan yang yang melampaui kekuatan manusia seperti itu bahkan layak disembah dewa-dewa Kemudian dikatakan di sini hada rawahu muslimun fi sahih an Abi Malik an Abi Tariq al Asjai. Tariq bin Asyam bin Mas'ud al Asjai ayat dari Abu Malik Sa'ad. Dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kala la ilaha illallah wa fil lafat man wahadallah. Baik, mentauhidkan Allah. Ini istilah ini ada dalam hadis-hadis wahada, muwahidun dan seterusnya itu. Kenapa? Iya. Cuma lafat-lafat itu sudah ada dalam hadis al muwahidun, al muwahidin, wahidullah, ayyu wahidullah dan sebagainya. Iya, muslim yang sebenar mentauhidkan Allah. Ha kada rawahu muslim. Man wahadallah badala man qala la ilaha illallah sebagai ganti dari lafaz la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah itu. 
Tayyib. Wa hadza yubayyinu ma'naha dan ini menerangkan maknanya. Jadi makna la ilaha illallah memang mentauhidkan Allah. Jadi bukan sekedar ucapan di lisan, namun perbuatan anggota badan, perbuatan hati juga mentauhidkan Allah. Wa anna makna la ilaha illallah at-tauhid dan menerangkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tauhid. Maknaha taksisullahi bil ibadah. Maknanya adalah mengkhususkan Allah dengan peribadatan. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, yakni angkara ibadata ghairillah. Yaitu dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah, bukan malah didukung, dikasih fasiliti, dimuliakan, dihormati, bukan itu. Adapun kafir ini bukan kita menghormati dan memuliakan, tapi kita biarkan dia karena sudah membayar, tapi dengan syarat-syarat tidak boleh Uh, salibnya itu dimunculkan di luar gereja dan tidak boleh ditampakkan uh, loncengnya, siar-siarnya tak boleh ditampakkan kalau mau ibadah, ibadah di dalam rumah tanpa menampakkan, ini negeri muslimin itu kalau musliminnya mentalnya kuat bentuknya. kalau tidak ya ma'ruf keadaannya kemudian dikatakan di sini wakafarobiha wa mengingkari itu mengingkari peribadatan pada selain Allah waqta qada butlanaha dan meyakini kebatilan ibadah kepada selain Allah itu wa ta'ala barang siapa melakukan ini haramahullahu 'alan nar Allah akan mengharamkan dia terhadap neraka bi aqidatihil imaniyati tauhidiyah dengan akidah dia yang bersifat keimanan yang bersifat ketauhidan Allati matmunuha yang mana kandungannya apa? Annahu afradallaha bil ibadah. Dia menunggalkan, menyendirikan Allah dengan peribadatan. Wa khassahu bil ibadah. Dia mengkhususkan Allah dengan peribadatan. Wa tabarra'a wa kafara bi ibadati ghairihi subhanahu wa ta'ala. Dia berlepas diri dan dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib haruma maluhu wa jamuh yakni sara musliman yahrumu maluhu wa jamuh yaitu dia menjadi seorang muslim. Hartanya haram di rampas, darahnya haram ditumpahkan. Wa yalzamuhu al-qiyamu bi syara'il Islam dan wajib atas dia untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Bukan berarti kalau saya sudah bersyahadat oh boleh main riba, boleh main judi, boleh minum apa itu tiger kah atau apa istilah-istilah itu. Bukan demikian. Tayyib. Wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jal. Yaitu pemeriksaan amalan dia menjadi tanggung jawab, tanggung jawab Allah. Inka nasodikon fi imanihi wa tauhidi. Apabila dia jujur di dalam keimanannya dan tauhidnya, falahul jannah maka dia akan mendapatkan surga. Nah, kalau sudah masuk surga, lega sudah, tentram sudah, susah payah di dunia 60 tahun, 70 tahun, 200 tahun. Ya kalau lama-lama sangat. Maka itu sudah terlupakan tak kalau sudah masuk surga. Sekarang memang masih di tengah jalan kita penuh dengan kesulitan. Perlu bersabar dan terus melangkah. Wa inka nakola dalika nifakon auriaa dan apabila dia mengucapkan yang demikian itu karena kemunafikan atau mencari pujian orang dengan dilihat laan iman bukan karena keimanan mengucapkan la ilaha illallah tapi untuk menipu. Fa'innahu yakunu lahu hukmul munafikin Maka dia memiliki hukum kaum munafikin Yaitu di dunia dihukumi sebagai muslim Kita tak tahu isi hati dia Kecuali kalau nampak sesuatu Dihukumi sesuai kadarnya Wa yakunu fiddar kil asfali minan nar Dan dia akan berada di lapisan paling bawah dari neraka Nah itu bila tentunya panasnya tak mungkin dibayangkan yang atas-atas saja tak mungkin dibayangkan apalagi yang paling bawah. Nauzubillahi min zalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Tayyib ila huna wa wallahu a'lam. Tergantung kalau untuk yang halal-halal rukiah, rukiah orang sakit rukiah. Atau baca Quran tatkala sedang sedih atau sedang apa istilahnya ketakutan nah, itu betul 
Tapi kalau untuk seperti yang sebagian di kampung-kampung itu membaca surat Yusuf agar wanita fulana itu nanti tertarik sama kita, ya jelas itu haram. Itu itu menggunakan surat itu sebagai oh iya itu mendapat cinta orang itu. Adakah itu dibenarkan? Tak, tidak dibenarkan Karena Allah menjadikan Quran sebagai syifa Sebagai obat Sementara menarik hati seseorang Dengan dengan agama Ini boleh jadi malah syirik Menggunakan amalan akhirat demi mendapatkan dunia Bukan pada tempatnya Di, di Indonesia diajarkan seperti itu Yaitu kalau kita mau menarik hati Si fulana, kita sebutkan Baca surat Yusuf nanti jidin, Kita sebutkan Nama apa wanita itu Misalkan nggak tahu namanya siapa Salma kah siapa Ra'ait Tuhumli Salma Sajidin itu ayat dipotong-potong dipermainkan tak boleh? Itu ada itu ada perintahan jin. Ah jelas kalau dipesongkan diselewengkan nanti jin jin akan bekerja jin akan akan aktif itu akan membantu menipu kita seperti yang terjadi di di Arab sana disebutkan di dalam kitab orangnya menggunakan bahkan apa surat Yasin. Tetapi digunakan untuk mencari duit, yaitu apa? Biar nampak sakti, maka Al-Quran diikat, kemudian dibacakan Yasin, lalu disuruh Quran belok kiri, maka dia pusing ke kiri, belok kanan, pusing ke kanan. Nah, ini permainan setan. Quran bukan untuk itu. Iya, ujung-ujungnya adalah jin yang di, 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 diuntungkan di situ. Makanya bukan malaikat yang datang, tapi malah setan yang membantu dia. Karena niat itu bukan niat mendapat Allah, tapi niat. Iya, niatnya untuk dunia, kesenangan dunia. Tak, tak, tak betul. Dulu waktu diajari kesaktian pun kita bukan menyebut nama jin, tapi apa? Kita sebut nama Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tiap hari dikirnya seribu. Memang, memang dulu diajari gitu. Tangan diletakkan, kanan kiri dekatkan. Nanti semakin sakti, nanti tangan kita semakin tak mampu bertumpu Istilahnya entah seperti ada magnet yang yang saling tolak menolak Lama-lama mau tangan jadi jauh Tolak-tolak gak boleh saking saktinya katanya Tapi itu tidak mencari ada apa di pengikatan jin Oh jelas Memang, nah, makanya tak kala sudah dianggap masing-masing adalah mulai dapat kesaktian Lalu kiainya mempraktekkan Mana siapa yang yang mau dapat jurus keras sakti ada ada satu tujuh jari dibacakan rapal kemudian ditekan kepalanya atau tengkuknya tahu-tahu dia gayanya macam monyet-monyet itu silat iya hmm. ya itu itu jelas jin entah entah dapat monyet dari mana masuk ke orang itu orang Malaysia hmm. mungkin dilakukan seluruh menggunakan nama Allah dan ayat Qurannya memang ya. memang disebutkan gitu di 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 selewengkan ayat-ayat dipesongkan Tohir itu pun kirimannya sihir. Ya jelas, memang itu bagian dari sihir. Ayat cuma untuk penipuan tohirnya. Kiainya tahu, kita yang bawa tak tahu, kita sangka oh ini islami. Nah, tapi jin, tapi kiainya jelas tahu ada perjanjian-perjanjian. Biasanya diajarkan setelah setelah kita betul-betul level sangat tinggi ya baru diajari sebenarnya kita ini ada hubungan dengan rijalul goib gini ya jelas jin lagi. Kira itu macam syirik dan bukan. Jelas itu syirik dan boleh jadi syirik akbar Tapi memang kita hati-hati apakah orangnya sudah murtad Rata-rata kita tak tahu Kita kita menyangka mereka ulama Kita sudah tanya ulama Mereka mendatangkan dalil Kita tak tahu ini subuhat Para ulama mengatakan Kalau kesyirikan dan kekufuran munculnya karena subuhat Dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah Maka dia tidak dikafirkan Dia tak tahu Dia, dia tidak menyengaja berbuat syirik Dia tak menyangka itu syirik tapi karena apa? Adanya kerancuan, ditipu, ditipu oleh orang-orang yang diagungkan. Ada aja vari, variatinya banyak aja variasi. Oh jelas, betul itu kufur kalau mengajarkan untuk tidak sholat. Betul. Tapi kita lanjutkan. Alhamdulillahirobbilalamin.